二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲男怕耳生风，女怕鼻漏空，这些不吉而象，希望你没中。常言道，十里一风，百里一俗，可见我国民间的风俗可谓是多种多样。特别是老一辈人的经验总结，不仅让人记忆深刻，还短小精悍。在面相学中也会衍生出大量的俗语，其中就有我们今天要讲的“男怕耳生风，女怕鼻漏空”。意思是说，有招风耳和漏鼻孔的人大多命苦。那从面相学角度分析，不吉的耳鼻相都有哪些特征呢？今天就由小酱汁来为你讲解吧。一、七种不吉耳相。一、招风耳，男怕耳生风，女怕鼻漏空中的耳生风，指的就是耳朵又大又朝前的招风耳。有招风耳的男性一般都不会安于现状，做事较为激进，脾气大。而耳朵在相学中代表着家业，所以有招风耳的人一般很难继承和维持祖业，只适合在异乡发展。另外，民间也有“两耳生风，败家祖宗”的说法，意思是招风耳的人会散财败家，守不住财，从而也就守不了家业。二，耳朵小，耳朵在相学中代表的是一个人的福气和财命等等。好的耳朵应该是耳大而后视，并且耳垂大为最佳。若是有男子耳朵小，除了说明这个人福缘差之外，也说明他的身体健康状况不是很好，自己也没有啥大的福气，整日运势不佳，严重的会影响到一个人的福气和财运。若是他们生活方面也不会有大的起色，日后很难会积累财富。还要注意的是。耳垂尖小的男性，他们多薄情寡义，缺乏责任心。同样，这样的鸡嘴耳的男性相处时，要时刻擦亮眼睛，保持警惕。三、薄耳朵。如果一个人的耳朵长得薄如纸片，缺乏肉感的话，这种耳相是一种不聚财的表现。耳朵薄小的人大多性格较懦弱，对自己缺乏自信，神经特别敏感，心里整天装的许多事，经常因为各种小事而闷闷不乐。长期如此的话，导致睡眠质量和精神状态都比较差。不过这种人大多视觉比较的小而独特，有着很高的艺术天赋，容易赚到钱，但是花钱却是大手大脚，缺乏合理规划，存不住钱，守财能力比较差。四没有耳垂，在相学当中，若是一个人没有耳垂，或者耳垂看起来非常的小，则说明他们的福气运势比较的单薄，而通常情况下。这样的人多半自身的福气比较单薄，在生活方面也是各种麻烦事不断，而且没有耳垂的男人，自己的福气运势也不是特别好，注定就是劳碌命，日子只会越过越穷。五、耳朵过白，很多人的耳朵都是比较红的，或者黄里透红的，这样的耳朵都是好耳朵，但是如果耳朵发白的话就不好了，因为发白的耳朵一般都没有什么财运，这样的人财气是很缺乏的。在现实中，一个女人如果耳朵发白的话，这个女人会特别的穷，很难变得有钱，或者自己身体方面会有疾病，一定要小心注意才行，对健康会有严重影响。六反阔耳，在相学中，若是一个人的耳廓明显外凸，没有耳轮，或者耳轮长得比较小，则这样的人脾气性格比较固执，凡事不喜欢听从于别人的安排，在生活方面也会时常的吃亏，日后必定会受敌不少。导致整体的运势比较差，对财运也会有非常严重的影响，福气运势不佳，一辈子都别想有啥翻身的机会，只会越过越穷。七软耳，所谓的软耳就是指用手捏上去，耳朵有种柔软无骨的感觉。这种耳相的人大多内心非常的消极，胆量非常的小，而且缺乏自己的主掌，行动力非常的差，一旦遇到困难就会表现的六神无主、优柔寡断，缺乏判断力和决断力。并且这种人耳根子也比较软，做事不懂得把握细节。女人有此耳相，容易遭遇到别人的哄骗；男人有此耳相，性格软弱，容易妻管严。二不及鼻相，一塌鼻梁。女子塌鼻梁大多体现在山根和鼻梁低，山根凹陷的女性大多因为相貌平平而缺乏自信，同时她们做事容易犹豫不决，气场不足，通常没有远大的志向。所以，单纯的塌鼻梁面对女性而言实属不佳，但若是塌鼻梁但鼻头有肉的话，这类女性在性格方面就会开朗许多，与大多数的人都能够和谐相处，属于老好人的性格。
，同时还能合理听进他人的建议，有效理财，所以他们的财运足以维持自身的生活。二鼻孔外翻，鼻头圆肥，丰衣足食，这句俗语就表明鼻头有肉才是好的一项，而鼻镂空指的就是塌鼻梁再加鼻孔外翻的面相了，这是典型的五福之相。鼻孔外露意味着漏财，即使此人能够得到财富，也会在一段时间内很快失去。他们一般对于金钱的概念不强，理财仪式也比较薄弱，为人处事方面也比较的豪爽大方，朋友缘非常的好，一生财运很好，收益丰厚。但是花钱也比较的大手大脚，没有存钱意识，有财也守不住。三贱鼻，所谓的贱鼻就指的是一个人鼻背如刀，骨头看起来非常的明显。而鼻头过尖则没有肉，这样的人自身性格尖酸刻薄，没有一点的人情味说话办事过于自我，导致身边连一个亲近的人都没有，所以他们在事业上处事也是步步艰难，晚年生活也是孤苦无依，估计连基本的生活都得不到保障，最终导致晚年众叛亲离，身边连伺候自己的儿女都没有。四结节鼻，结节鼻的年兽骨比较凸起，并且向左右横张。从正面看，就像鼻子打结了一样。而长有这样鼻相的人，性格过于强势，为人固执，属于典型一根筋。一旦他们认准的事情，无论是谁都说不喜欢听从劝告。所以，这样的人福气运势差，一旦失败，自己的生活必定会陷入到一贫如洗的境地。而这样的人，婚姻也不会顺利，夫妻间常常争吵不断，还会有鼻梁有几节、结几次的说法。五、漏几笔，漏几笔主要分为两种情况。第一种状况是鼻梁挺直，但是肩瘦肋骨。女人这种鼻相的话，老公容易惹上口舌是非，夫妻二人也容易因为各种琐事发生矛盾和口角，严重者老公还容易惹上官司。第二种情况是鼻梁呈弧形，弯而不直，而且消瘦肋骨。这种鼻型的女人容易嫁给一个个性比较强的老公，丈夫做事比较冲动，行为和思想非常的偏激，容易走极端。夫妻之间容易发生冲突，严重者还会行伤之苦，或者有血光之灾。六鼻子扁平，鼻子代表一个人的自信心、主见、品行和魄力。如果一个人的鼻子长得扁平无事或者塌陷不起的话，这种人大多缺乏主见，容易被他人的意见所左右，喜欢随波逐流，从众心理非常的严重，对于他人的依赖也比较强，缺乏独立解决问题的勇气和能力，而且个性非常的保守。缺乏敢打敢拼的劲头，遇事总是犹豫不决，即使机会摆在面前也很难抓住。对待事业和感情都比较的被动，上进心不强，很难获得成功。七鹰钩鼻，鹰钩鼻的特征即鼻头部位尖细而微微下弯，看上去像钩子一般，长得很像鹰嘴，故有此称谓。相书中有云：“鼻如鹰嘴，啄人心碎。”这种人一般特别善于揣摩别人的心思，为人奸诈爱算计，内心非常的自私和刻薄，眼里只有自己，缺乏容人之量，个人能力非常强，做事也很有魄力，但是功利心太重，为了利益做事不择手段，人际关系不太好，很难得到他人的尊重和幸福，也容易遭到他人的排斥。虽然财富状况较好，但是不得人心。当然，一个人有福没福，命好不好。不是说某一个部位长得好坏就能够决定的，相不独论，需要结合其他命理特征综合分析。单一部位的吉凶分析只是给大家提供参考。而且三分天命，七分人为，命运究竟如何，最关键的还是看你自身的努力情况。就好比算命中常说的，世间有两种人的命数是无法算定的，其一为大善之人，其二为行不善之人。如果你多行善事，也足够努力。面相的好坏对你的命运，从短命相有福也难想。大千世界无奇不有，很多人都遇到过年纪轻轻就去世的人，相信每一个人的身边都发生过这样的事情。年纪轻轻就去世，这跟命运有一定的关联。今天我们从面相上去分析，什么样的人是短命的面相？如何从面相上看一个人寿命不长、短命鬼的特征呢？下面我们就一起来做一个详细的分析。一、如何从面相看寿命长短？一、看眼神，眼中之神随着健康情况而变化。眼中神足者，健康状况良好，遇小病也能够很快康复。短寿之人，眼神呆滞、散落、飘散，或是迎风流泪。
，两眼暗淡无光，无神采，无生机，眼泡淤肿，似深秋草木之衰竭，如溪流之干涸，常给人似水非睡的感觉。二看眉心。眉心即为印堂，在面相中，印堂为命宫之所在。如果两眉毛相交，好像一节一节的形状，眉毛侵入印堂就是短寿的相隔，预示其人很可能活不过四十岁，而且妨害妻子、儿女、破财。眉心印堂处有任何的纹痕，都会影响健康。如果带青色，而且杂乱，也是短寿的征兆。三看鼻子，在面相中，鼻梁上部到山根位置称为极恶宫。此部位饱满高耸，直观印堂者，先天体质优越，一生较少生病，偶尔有病也很快康复。假如此处生的低陷、断裂、尖削，有乱纹或者痣痕，往往身体欠佳，容易生病，属于先天体质弱者。如果两耳、人中及下巴生的相隔良好的话，即使极恶功不佳，也不会影响长寿，只表示一生中健康状况不稳定，时常生病，略影响生活质量而已。四看耳朵，肾开窍于耳，肾是生命活力的发动机，是先天之本。耳相生的形质厚而大，耳垂肥大，色泽红润，紧贴大脑，主肾功能完好发达，精力旺盛，为长寿之相。反而，假如两耳枯槁、瘦小、肉薄，耳垂小，两耳色泽如灰，或带黑色，主寿限不长。不过，相补独占，还要配合面部的其他部位综合来看。不能单凭此点下结论。五看人中，中医认为人中是任督二脉的交汇之点，是奇经八脉的总纲，统帅人体阴阳二气，因此人中是人体的要害部位之一，是阴阳之气平衡的总枢纽。此部位主子女和寿命，人中身长阔的健康，长寿者多；反之，前。短细的体弱短寿者多，假如人中生的浅而短，或者几乎从正面看不到人中，其人一定寿命不长。六看法令，法令位于鼻翼两旁，看起来只是两条普通的纹理，但却代表了一个人的威信、名誉、晚年运势和寿缘。法令越长，寿命也就越长。法令长不到嘴角，必然短寿。法令正好与两嘴角齐，不被饿死，也因食道方面的疾病致死。若是在中年以后，法令仍未见增长，甚至不过口，一般代表短寿。流年五十六至五十七岁的运势更见反复，即使寿元能过六十，晚年运势亦恐不佳。不过，一个人即使法令纹身长，若其印堂暗淡无光，口型欠佳，唇色暗黑，乃仍是好运难求，事业难成。若法令末端向嘴唇下的位置屈入。形如包围着的口部之状，易主凶。晚年生活艰苦，亦有大病小痛缠身，运至七十左右，更有生命之余。七看下巴，看一个人寿命长短，往往先从两耳、人中、极恶宫。假如这三者中有两条不符合长寿的标准，则此人的下巴一定是短促、尖削的，而且水星、地格等部位低陷而狭窄。有此面相特征的人，一定是晚景不佳，晚年运势破败；二是难以长寿，寿元不高。八看整个面部气色，富态之人的面部润泽、油光正亮，或者是白里透红，也就是我们常说的容光焕发；面部肌肉紧实而有弹性。短寿之人面色灰暗，满面晦气，其面部肌肉松弛臃肿，而且通常都不太干净，要么布满雀斑，要么恶质，星罗棋布。恶有吉凶之别，黑色和红色的痣为吉，青色、黄色、咖啡色、紫色等形状的痣为凶。痣的位置也有吉凶，短寿之人的痣常常长在两嘴角的上方，或者长在人中里，并且比较大。二、短命相的具体特征：一、天中塌陷，印堂眉心相连，天中及印堂与发际线的正中位置，额头称为天庭。而此位置正好位于天庭的正中部，所以称为天中。如果天中位置长得比较低陷，而且眉毛在印堂处关联的话，这种人一般智慧有限，眼界比较狭窄，思想极端，为人处事比较的刻薄，从而导致在人际关系方面容易遭遇非议，喜欢颠倒是非，人缘很差，时运非常的不好，脾气暴躁，身体方面容易出问题，很难长寿。二。眼神游离，气散不聚，似醉似醒，不坚定。眼神为肝脾之外窍，肝旺则目明，气亏则神弱。
如果一个人的眼神总是处于游离状态的话，这种人一般看上去非常的有亲和力，在生活中人缘非常的好，但其实内心是非常不自信的，为人也缺乏上进心，做事不专注，意志力薄弱，内心经常陷入到一种恐慌的态度中，做事缺乏坚持，人生浑浑噩噩，缺乏目标感，长此以往的话，会造成身体内部的元气难聚，对身体造成不好的影响。三三白四白，喘气如猪。三白眼和四白眼的人，一般个性都非常的尖刻，脾气非常的大，性格急躁，属于那种一点就着的类型，特别的容易发怒和生气，心胸狭隘，特别的记仇，容易给亲戚和朋友带来伤害。俗话说，气大伤身，所以长此以往会对自己的身体造成损害。若是再加上喘气声音比较重的话，大多都是肺气虚弱所致，寿元难长。四面小鼻低，吃食如鼠。我们这里所说的脸小，指的是脸的上边和下边两边比较窄，中间稍宽一点。这种人一般先天运势不佳，一生命运比较坎坷。若是再加上鼻梁扁塌短小的话，就会非常的不自信，性格比较的怯懦，缺乏气势。若是再加上吃东西像老鼠一样的话，这种人一般性格都比较的急躁。为人非常的无情和自私，一生难发达，即使有财富也难以长久，一生贫困为短命之兆。五，唇部包齿，声音嘶哑，唇部包齿即我们常说的龅牙，牙齿突出之人一般肾气比较旺盛，这种人的性格一般都比较的直率，说话总是口无遮拦，容易出口伤人，性格暴躁而直接，容易伤害到身边的人，攻击性十分的强，没有什么进取心，非常的不争气。若是再加上声音嘶哑的话，非常的难相处；性格太过急躁的话，容易造成元气的流失，导致寿元很短，为短命之兆。六、走路太重，四路四张。这里所说的走路太重，指的是走路时下脚比较有劲儿，走路的时候步子非常的沉重，就像跺脚一样，身子向前倾。还有一种情况就是走路时像鹿和獐子一样，给人一种没头没脑的样子。走路总是东摇西晃，缺乏目标感。这种面相的人一般急着赶路，性情也比较的急躁，为早夭之相。七，性情暴躁，柴星狼行，性格暴躁很好理解，即性格非常的糟糕，缺乏耐心，在生活中心态不稳，遇事与冲动，做事不计后果，思想和行为非常偏激。行事作风如豺狼一样，非常的狠辣绝情，性格固执暴力，容易伤到自己，经常会做一些不善良的事情，非常喜欢得罪人，容易遭到别人的冷落和陷害，容易短命。八耳朵小，而且耳廓枯黄无色，如果双耳占面部比例过小，这就是耳朵小，而且耳垂单薄或者是没有耳垂，这样的人从小身体就会不健康。免疫力差，容易生病，长大后也容易出现积劳成疾的情况。若是耳轮枯黄、气血不足，或者是耳朵黑暗，这样的现象都表明肾气不足。有此面相的人，做事没有长性，常常喜欢半途而废，做事不能长久，就算是再好的赚钱机会也抓不住。这样的人多半肾气不足，精气虚弱，提不起精气神儿，很容易导致肾病或者是心脏病。所以寿命自然不会太长。九，人中短平，人中在面相中为生殖器官的外翘，人中身阔，长得好，形常秀美。有此面相的人，一般身体健康，无病无灾，能够长命百岁，后代子嗣多，很容易儿孙满堂。若是人中短平，或者是有横纹、凹陷，多半短命鬼。命中无财无福，就算是有再大的福气，也无法享受，甚至会拉低子女的运势。十，嘴唇呈黑紫色，下巴短促，唇部也是不可忽视的部位。唇色白就有可能是贫血，唇色过于红则是上火。如果嘴唇呈黑紫色，那么就有可能是供血或者供氧不足的情况了。血液中的养分不能很好的送至身体的各个部位，这样的人可能患有心脏衰竭或者肺部有疾病。如果下巴短促尖削，水星和地格等部位低陷而狭窄，就说明晚景不佳，运年破败而也能知道自己的前世。佛陀在经典中说：“过去生如何，当世今此生；未来生何处，当世今此生。”
。佛陀告诉我们，想知道自己前世是什么，只要看看自己今生的习气和言行举止就清楚了。同样，我们来世是什么样子，从今生的所作所为中就可以看得出来。佛陀在《论斋五道》《罪福报应经》中就详细揭示了形成我们前世今生的种种因缘。一天，佛陀与众弟子从迦毗罗卫国前往舍卫国，这两国之间有一棵又高又大的树，枝叶繁密，树上结了很多香甜的果实。佛陀对阿难说：“天地万物皆如此树，各有宿缘。”阿难于是向前顶礼佛陀，请问道：“是什么样的因缘呢？”佛陀对阿难和众弟子说：“如果人培佛的话，就像这棵树一样，它的种子只是一粒果核而已，后来渐渐长大，开花结果，利益无限，能当国王大臣，地位尊贵，有权势的人，都是从前世顶礼佛法三三宝中来的。”大富豪之人是从前世布施中来的，长寿而没有疾病、身强体壮的人，是因为前世持戒律之故，长得端正白净、容光焕发、身手柔软、吐气芬芳、人见人爱、令人观看不厌的人，是前世修忍辱的结果。喜欢精进修行、不懈怠、乐于培福德的人，是从精进中来的，个性安详、不急躁。言语行为都很谨慎的人，是修禅定的结果。有人有才干，明白事理，通达了解幽深之法，能够把微妙的利益讲解得很顺畅，让愚蠢的人都能听得懂。别人听了他讲的话，都能在其意，接受他的所言，尊重他所言，并广为宣传。这种才能是从修智慧中得来的。讲话声音清澈的人，是从歌咏三宝中得来的。干净清洁、没有疾病的人是从慈悲心中得来的，因为他前生不用木棍等物打人之故。长得高大的人，由于前世对人恭敬之故；长得矮小的人，由于前世轻慢他人之故；长得丑陋的人，由于前世喜欢生气怨恨之故；对事物一无所知的人，由于前世不喜欢学习问人之故。生来愚蠢的人，是由于前世不喜欢教导别人之故；哑巴是由于前世毁谤别人的缘故；聋子瞎子是由于前世不看经典、不听讲经的缘故；当然奴隶是由于前世欠债不还之故；地位卑贱的人，是由于前世不理尽三宝之故；长得又黑又丑的人，是由于把佛前的光明遮住的缘故。生在裸体之国，是由于前世在佛寺精舍衣着不整之故；生在马蹄国的人，是由于前世穿着木屐在佛前喧嚣走过之故；生在穿胸人的国度，是由于前世不时做福时心生悔恨逆袭之故；偷胎成鹿。迷及等鹿类中之人，是由于前世喜欢让众生惊慌恐怖之故；生到龙族里，是由于前世喜欢调戏，是轻浮人之故；身上有恶毒之疮而总是治不好，是由于前世喜欢鞭打众生的缘故；人见人爱的人，是由于前世见到人就满心欢喜愉悦之故；人见人厌的人，是由于前世见到人就脸臭臭的缘故；被官府拘禁。被关在牢里，被手铐绞肉的人，是由于前生喜欢把众生关在笼子里，让众生不如意的缘故；生得兔唇的人，是由于前生钓鱼，让鱼缺失嘴唇之故；不喜听金玉良言，而且吵闹不休的人，扰乱别人听经法的人，后世会成为当耳狗。虽然听闻佛法，但是内心不信，以后会生到驴马之中。牵连贪心、自己独持的人，会堕到恶鬼道里，以后投胎为人会很贫穷、饥饿，亦不必体。自己吃好饮食，给别人吃恶饮食，这种人以后会堕到猪及蟑螂之中，抢夺别人的东西。以后会堕落成羊，被人活生生的剥皮。喜欢杀生的人，以后会成为水上的浮游虫，朝生暮死。
，喜欢偷窃别人财物的人，以后会身为牛马或做奴隶，以偿还偷窃之债；喜欢奸淫别人的人，死后会入地狱。男的会抱着灼热的铜柱，女的会卧在炙热的床上，以后还会投胎做鸡鸭。喜欢说谎并到处宣传别人过恶的人，死后入地狱中，会被口灌滚热的铜汁，会被拔出舌头，以牛来啃他的舌头，以后还会投胎成修流。英语这类声音难听的鸟类中，人们一听到他们的鸣叫，都觉得惊怖，说会发生。鬼怪灾变之事，都诅咒这种鸟死掉。喜欢喝酒，最后还犯过种种过失的人，将来会堕入热腾腾的大便地狱里，之后还会投胎成猩猩。出生为人时，非常愚蠢顽固，一无所知。夫妻之间彼此不柔和顺从，经常打架争执，彼此互相驱逐的，将来会投胎到歌鸠鸟类中；贪图别人的利器的人，将来会伤到大象群中。当官内吃公家饭的人，如果对方无罪，却利用自己公职之便侵犯人民，用鞭杖抽打他们，强迫送走他们，就要靠手镣他们，使他们投诉无门。赵种人死后堕地狱，神时受到极端的痛苦，这样。经过千亿年后，再堕到水牛口中，被人传鼻口，拉车拖船，被人用棍子打，鞭子抽，以偿宿世之罪过。不干净的人是从猪头胎来的，牵令贪心、不廉洁的人是从狗头胎来的，凶狠暴力、刚愎自用的人是从羊头胎来的，情操不安、不能忍耐任何事情的人是从猕猴头胎来的。身上有一股腥臭之气的人是从鱼鳖中投胎来的，凶狠恶毒的人是从毒蛇中投胎来的，爱好美食、喜欢杀害众生、没有慈悲心的人是从豺狼狐狸鹰中投胎来的，在胞胎时就死亡，或生下来不久就死亡，或者很短命就死，死后又堕落到三恶道、千万劫的人，是由于前世喜欢打猎食下动物，喜欢焚烧山林，喜欢把动。动物的卵弄破，喜欢捕鱼、网鱼，这种人杀害一切众生，贪吃他们的肉，贪图他们的皮毛，因此而得短命的报应，世世累劫都堕落到恶道，很难有成人的一天。对于前世与今生形成的种种因缘，我们为什么有痛苦？佛陀予以道破，并且佛说：诸法因缘生。诸法因缘灭，所有的法都是因缘和合,合而生。想要脱离苦难，就要断除引发苦难的因，断除引发苦难的根本烦恼，贪嗔痴。今天就讲述到这里。如果喜欢，欢迎大家点赞评论，感谢大家一直以来的支持和鼓励，我会更加努力做出更多优质视频。祝大家生活美满，家庭幸福，下期再见。